Nos vamos para Israel porque la revista Time publicó el listado de mujeres del año para celebrar el Día Internacional de la Mujer. 12 mujeres fueron seleccionadas, dos de ellas una mujer israelí, otra palestina, por sus esfuerzos por colaborar con la anhelada paz. Para hablar sobre esta noticia hacemos conexión con Yael Admi, es fundadora de Women Watch Peace, Mujeres para la Paz, un movimiento liderado por mujeres dedicado a promover la paz y encontrar una solución al conflicto palestino-israelí. Ana, por favor, salude a la invitada y la primera pregunta es qué tan cerca hoy estamos de esa anhelada paz entre Israel y Palestina. Good morning, Dr. Admi. Thank you very much for your time today at W Radio. And let us begin by congratulating you and the, the, you know, the, the Time Magazine Award. And let us begin by asking you the question that it's in everybody's mind. And it's how close do you believe that we are at this point of a peace, of peace between the Israel, Israelians and the Palestinians? Hmm. Thank you, first of all, and it's a really very difficult question. And uh, I believe that we have to work as hard as possible to bring it as soon as possible. And this is our mission now. And I look in the history of our country, and, uh, for example, after the 73 war, it took four years till we agreed with the Egyptian country on peace. So I hope it will be sooner. And I hope that the leaders of both sides will understand that it's urgent because every day that it's passing with wars doesn't help anybody. Only more and more suffering more and more awful days, tragedies from both sides, and we have to stop it. We have to find agreement. We have to find a way to live together in peace, in security, and in freedom, and it's urgent. Bueno, es una pregunta bastante difícil. Ahora tienen que trabajar más fuerte que nunca para lograr esa anhelada paz lo más pronto posible. Esa es la misión que tienen ahora. Si mira la historia de su país después de la guerra del 73, tomó cuatro años para lograr esa paz y llegar a un acuerdo con Egipto y espera que sea más pronto o llegue más rápido que eso y que los líderes de ambos lados entiendan la urgencia de que cada día que pasa pues hay más sufrimiento, más tragedias de ambos lados y que sigue esta guerra no ayuda a absolutamente nadie hay tragedias desde ambos lados y hay que pararlo así que espera que se encuentre un acuerdo de una manera rápida para que se puedan vivir se, ellos puedan vivir juntos, con paz, con seguridad, en libertad y pues se logre con urgencia este anhelado acuerdo a propósito de los líderes a ambos lados de la frontera o de las dos partes, me gustaría preguntarle a la invitada si cree que si las mujeres tuvieran más poder de decisión en ambos lados, las cosas se verían diferentes quizás. Um, speaking about women, that it's, you know, your group is made up of women. Do you believe that if women had more positions of power, the conflict would be at another point at, at this time? Of course, of course. Uh, we know that when women are involved deep in the negotiations, deep in the process of peace, the peace is more stable, the processes are quicker and stronger. And uh, we believe that one of the most big problem, the biggest problem that uh, brought us to this situation is that women wasn't, weren't involved enough in the, uh, all the uh, time to make peace. And we know when women are there, you find better solutions. We are more flexible. We are more... Uh, We find empathy, we find the uh, courage to 
take care of our kids and it helps us to find the compromise processes. Claro que sí, ella responde que cuando las mujeres están involucradas en las negociaciones de paz, en los diferentes procesos de paz de una manera profunda, ah, se encuentra una paz mucho más estable, hay voces mucho más fuertes, cree que el pro problema más grande que nos ha llevado a esta situación es que las mujeres no están o no estaban tan involucradas o no están involucradas lo suficiente en estos tiempos de paz y cuando las mujeres encuentran eh, mejores soluciones, las mujeres son más flexibles, las mujeres eh, tienen tienen mayor empatía, encuentran también un coraje particular para cuidar a sus niños y en ese momento es cuando se encuentran compromisos que lleven a la paz. Así que sí cree que las mujeres tienen que estar mucho más involucradas en estos procesos de paz. Grey, siendo ellos una organización que promueve la paz y entendiendo que lo que pasó el 7 de octubre fue devastador, ¿qué opinión le merece a ellos o a ellas? ¿Qué posición tienen ellas ante la respuesta que ha dado Israel durante estos meses? You guys are behind a peace organization. And of course, what happened October 7th in Israel is horrible. But the response Israel has given has been greatly criticized. From your organization, what do you guys, how do you guys feel about Israel's response to, to this, to the October 7th attacks? As we know, wars are always bad things. There are no winners in wars. That's the reason that we are shouting already more than 10 years. We have to stop this cycle of wars, cycle of bloodshed, because nobody is doing in wars. Everybody sure that he is on the right side, and then bad things happening to the other side. That's not the way to do anything good in the world. We believe that only diplomatic agreements, only peace processes, only way of freedom, equality, and security can bring good life to all the citizens of this area. And any violent actions are bringing only more and more suffering to the people. Pues ella considera que no es la manera de hacer el bien en el mundo, ella no cree en la guerra, solo cree en los acuerdos de paz para llegar a esa libertad, igualdad y seguridad que se busca para llevar una buena vida a los ciudadanos en esta área, cree que la acción violenta no es la manera y lo que hace es que lleva más sufrimiento a estos lugares donde ocurren, entonces nos dice que no hay un escenario positivo de guerra, esa es la razón por la que están gritando hace más de 10 años, que se pare este ciclo de guerra, de derramamiento de sangre, porque absolutamente nadie gana en un conflicto como estos. Hay cosas malas pasando de un lado y del otro. En las, eh, al otro lado, en Palestina, hay una organización que se llama Mujeres al Sol, que dirige Rema uh, Jarev. Me gustaría saber si en las conversaciones que mantienen eh, su organización con la Palestina, eh, las soluciones que encuentran son semejantes o iguales al problema. Um, on the other side, in the Palestinian side, there is an organization that it's Women of the Sun. Um, when you guys discuss with them, uh, you know, and the solutions that, that that arise are as complicated as the as the problem itself. I didn't understand your question. What do you ask about the solutions? When you discuss with your counterpart in, uh, in yeah. Gaza, the Palestinians, when you guys discuss yeah. about possible solutions, are the solutions yeah. so complex as the problem itself? So complex? No, I don't think so. I which, think I mean, the... Yeah, which solutions? I, I mean, which solutions do you guys agree on when you guys discuss? Yeah, we agree about any solution that will bring honor, equality, freedom, and security to all the citizens in the area. That's the only way. And the details can be done, deal and uh, agreed with the leaders when women around the table 
of the negotiation, and then we will find the best solution. The support of other countries is very important, but we have to do it between us to find the, the right way to give the rights for anyone in this area. Nothing can help. Only the way of giving what everybody wants in his life, to feel an honor, to feel insecurity, to grow up with a lot of dreams without fighting from horrible days. Pues nos dice que no cree que es tan complicado cuando las mujeres también se sientan en la mesa, nos dice que siempre cuando tienen estas discusiones llegan a, al acuerdo o digamos coinciden en que hay que buscar igualdad, libertad y seguridad para todos los ciudadanos en el área, esa es la única forma, esa es la única solución que encuentran y también pues insisten que las mujeres tienen que estar en estas mesas de negociaciones para firmar una mejor solución Obviamente que el apoyo de otros países son importantes, pero tienen que contra, encontrar la manera correcta entre ellos para llegar a esa paz, para que eh, el área el, el, en conflicto tenga una solución y pues nada más va a ayudar eh, que una vida segura para todas las personas que están en esta zona del mundo y que puedan luchar por sus sueños y que no estén constantemente peleando en esta guerra tan horrorosa. Desde el 7 de octubre, el acercamiento hacia la paz se podría decir que es distinto. Y a mí me gustaría preguntarle sobre estos desafíos que ha tenido su organización, teniendo en cuenta también la pérdida de una de sus líderes, Vivian Silver, que fue asesinada el 7 de octubre. Entonces, ¿cómo, cómo ha hecho su organización para poder superar todos estos desafíos que han dejado pues una, una huella tan grande? ¿Cómo ha sido organización been able to deal with the challenges and of course the the pain that the attacks from October 7th has, have left. One of your leaders, Vivian Silver, she lost her life in the October 7th attacks. Yeah. And we wonder, yeah. how have you guys as an organization been able to overcome this and, you know, keep on going? Yeah, it's really very, very difficult. And I'll tell you, for example, that her son, Jonathan, the son of Vivian Silver, after her da death, We decided to uh, contribute all his life for peace. So we decided to follow the way of his mother. And we are doing the same. It's so difficult. But we know, as Vivian used to say, there is no other way than the way of peace. Well, Jael, thank you so And much we, for this. Go ahead. And that's what we are saying to us every day. This is the uh, heritage of the deaf people, and this is the highest price that they paid. And we have to continue because the other way looks like hell. Well, thank you so much for being with us, Jael, and the work you are doing searching for peace. It's been a pleasure. Thank you so much. Bye, bye. Es muy difícil para ellos como organización, por supuesto. Nos dice que, por ejemplo, el hijo de Vivian, Jonathan, después de su muerte, decidió contribuir su vida también a la paz y seguir el camino de su madre. Y ellos, en Woman Wage Peace, Mujeres para la Paz, también están haciendo lo mismo, porque nos dice que no hay otra forma. Ese es el camino que ellos deciden seguir. Nos dice que el otro lado se ve como el infierno. Estas personas que pierden la vida en la guerra, ese es el precio que pagan y ellos lo que deben hacer para honrarlos y seguir con esa herencia y ese camino es continuar en la búsqueda de la paz.